ఏసే మనకు ఆశ్రయం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నజరైడైన ఏసు క్రీస్తు నామం శుభములు ఎలా ఉన్నారండి దేవుడు తన రెక్కల చాటున మనని కాచి కాపాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి సమస్తమైన మహిమ ఘనత మన సర్వాధికారి అయిన దేవునికి చెల్లును కాక మనం యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే ముందుగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్ఐ నీకే కోట్లాది కృతజ్ఞతలు తండ్రి మా నీ యొక్క కృపలో నీ యొక్క రెక్కల చాటున మమ్మల్ని భద్రపరచి మరి యొక్క వారాన్ని మాకు అనుగ్రహించి తండ్రి ఎస్ఐ నీ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ యొక్క వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించుచుండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవ ప్రతి ఒక్కరితో నీవే మాట్లాడండి తండ్రి ఎస్ఐ నీ యొక్క సన్నిధిని మేము అనుభవం భవించే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించండి నీ కృపా కాపుదల దయచేసి నీ నామాన్ని మహిమపరచుకోనండి తండ్రి ఎవరితో యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో పరిశుద్ధాత్మ దేవ ప్రభ ప్రతి ఒక్కరితో నువ్వు మాట్లాడి తండ్రి వారిలో ధైర్యాన్ని పుట్టించండి నీ సన్నిధిని మేము అందరం అనుభవించే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించి నువ్వే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందగలరని నజరైడైన ఈ సుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొని తండ్రి ఆ ఈరోజు యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశము రెండవ రాజుల గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనం రెండవ రాజుల గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనం నా నిమిత్తము నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తము నేను ఈ పట్టణమును కాపాడి రక్షించుదును మన ఈరోజు మన యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశము దేవుడు మన పట్టణాన్ని కాపాడి రక్షిస్తారు ఈరోజు మన యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశము దేవుడు మన యొక్క పట్టణాన్ని కాపాడి రక్షిస్తారు పట్టణము అంటే ఏంటి అండి పట్టణము అంటే దానిలో ఉన్న భవనాలు కాదు కానీ దానిలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ కాదు కానీ దానిలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప ప్లేసెస్ ప్రాంతాలు కాదు కానీ ఆ పట్టణంలో ఉన్న ప్రజలను గురించి దేవుడి దేవుడు చెప్తున్న మాట నేను మీ యొక్క పట్టణాన్ని కాచి కాపాడతాను కాపాడి రక్షిస్తాను అని చెప్తున్నాడు ఆ పట్టణంలో ఉన్న బిడ్డల గురించి తన బిడ్డలు ఆ పట్టణంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ బిడ్డల నిమిత్తం నేను ఆ పట్టణాన్ని కాపాడి రక్షిస్తాను అని దేవుడు మన ఈరోజు చెప్తూ ఉన్నారండి మనము ఈ సంవత్సర కాలంలో మూడో నెలలో ఉన్నాము మార్చి నెల మూడో నెలలో ఉన్నాం కానీ మనం జనవరి నుంచి వింటున్న మాట మనం ప్ర ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న వైరస్ కరోనా వైరస్ అండి ఆ కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని అంతటిని వణికిస్తుంది ప్రపంచ దేశాలన్నీ అన్నీ కూడా వణికిపోతున్నాయి మా యొక్క దేశంలో ఎంతమంది మరణిస్తారని కానీ దేవుడు చెప్తున్న మాట నీ యొక్క పట్టణాన్ని నేను కాపాడి రక్షిస్తాను ధైర్యం తెచ్చుకునము అని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎన్నో దేశాలు ఎంతోమంది ఆ యొక్క వైరస్ వస్తుందేమో ఆ వైరస్ మాకు వచ్చేస్తుందేమో అని ఇంత గాను భయక్రాంతులు చేస్తున్న ఆ వైరస్ గురించి దేవుడు పలుకుతున్న మాట రెండో రాజుల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనంలో దేవుడు చెప్తున్న మాట నేను నా నిమిత్తము నా శైవకుడైన దావీదు నిమిత్తము ఈ పట్టణాన్ని నేను కాపాడి రక్షిస్తాను దావీదు నిమిత్తం నేను ఈ పట్టణాన్ని కాపాడి రక్షిస్తాను అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రపంచమంతా వైరస్ని చూసి వణికిపోతుంది కానీ నువ్వు నేను దేవుడిచ్చిన మాటను బట్టి దేవుని బట్టి మనం ధైర్యం తెచ్చుకున్నట్లయితే ఆ వైరస్ నుంచి మనం దేవుడు కాపాడి రక్షిస్తానని చెప్తున్నాడు ఏ విధంగా దేవుడు మన యొక్క ఆ యొక్క ప్రాణాంతకరమైన వ్యాధి నుంచి ఆ యొక్క వైరస్ నుంచి ఏ విధంగా కాపాడతాడో ఏ విధంగా మన పట్టణాన్ని కాపాడి రక్షిస్తారో మన మూడు విషయాల్లో మనం నేర్చుకున్నాం 
చూస్తున్నామండి ఒక్కటి మొదటి విషయం ఏంటి అంటే దేవుడు నీకు తోడే ఉన్నాడు కనుక నిన్ను కాపాడి రక్షిస్తారు మొట్టమొదటిగా దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు గనుక నిన్ను కాపాడి దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు కనుక నిన్ను కాపాడి రక్షిస్తాడు రెండో రాజుల గ్రంథము పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఈ రెండు అధ్యాయములు ధ్యానించినట్లయితే అక్కడ దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యం మనం చూడవచ్చు మీరు ఈ యొక్క ప్రసంగం అయిన తర్వాత అయినా కానీ ఆ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం రెండు కూడా క్షుణ్ణంగా చదివితే దేవుడు యూద ప్రజల ఎడల ఎంత గొప్ప కార్యం చేశారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో యూ ఇస్కియా అనే యూద రాజు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కలవాడే యూద దేశమును ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తాడండి ఆయన యొక్క కాలంలో యూదాలో ఉన్న విగ్రహాలన్నిటినీ పడగొట్టి దేవతా స్తంభాలన్నిటినీ పడగొట్టి ఆయన దేవుని దృష్టికి నీతిని అనుసరించి నడుచుకుంటాడు కాబట్టి దేవునికి విలువిస్తాడు కాబట్టి ఆయనకు దేవుడు ఆ ఇస్కియా రాజుకు దేవుడు తోడే ఉండి తను ఎవరి మీదకైతే యుద్ధానికి వెళ్తుంటాడో ఆ యొక్క దేశాన్ని ఆ యొక్క ప్రాంతాన్ని ఆ యొక్క పట్టణాన్ని స్వతంత్రించుకునేటట్లు దేవుడు చేస్తాడు ఆయన ఎందు ఆ ఇస్కియా గురించి ఒక మాట ఉంటుందండి యూద రాజులలో ఇటువంటి వాడు మొదటి మొదటి వాడు కానీ చివరి వారు కానీ ఎవ్వరూ లేరు ఈయన వంటి దేవుడు వైపు తిరిగి ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటిని నడుచుకుంటూ ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటిని పాటిస్తూ ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తూ ఉంటాడు ఇస్కియా రాజు ఆ ఇస్కియా యొక్క రాజు యూద రాజుగా ఉన్నప్పుడు యూద దేశానికి రాజుగా ఉన్నప్పుడు ఆ యూద దేశము మీదకు అశ్వూరు దేశపురు రాజు సన్హేరేపు అనే రాజు యుద్ధానికి వస్తారండి ఆ యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఆ సన్హేరేపు రాజు ఆ యొక్క ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ప్రవేశించక ముందు ఒక ఒక ప్రాంతంలో ఉండి తన రాజ్యంలో ఉన్న వారిని కొంతమంది పెద్దలను యూదా దేశానికి పంపిస్తారు ఆ యూదా దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పెద్దలు ఈ యొక్క యూదా దేశంలో ఉన్న పెద్దలతో ఈ విధంగా చెప్తారు మీరు ఎవరిని బట్టి ఎవరిని నమ్ముకొని ఏ ధైర్యంతో మా మీదకి యుద్ధానికి వస్తున్నారు మనం చూసినట్లయితే తొమ్మిదో పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో మీరు మీరు నమ్ముకొని ఆశ్రయస్పదము ఏమిటి ఏ పాటిది మీరు ఎవరిని నమ్ముకొని మా మీదకి యుద్ధానికి వస్తున్నారు మీరు ఏ విధంగా ఎంత ధైర్యం కలిగి ఉన్నారు అని అశ్వరు రాజ రాజ్యంలో ఉన్న పెద్దలు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు భయక్రాంతులు అయిపోయారు అయ్యో మేము నశించిపోతామేమో వీరి చేతిలో మేము చనిపోతామేమో అని వాళ్ళు భయక్రాంతులు అయిపోయి ఆ యొక్క అశ్వరు రాజు పంపిన మాటను వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు మా చేతిలో నుండి నా చేతిలో నుండి రాజైన సింహేరేపు అశ్వరు రాజైన సింహేరేపు నా చేతిలో నుండి విడిపించుటకు హిస్కియాకు శక్తి లేదు మిమ్మల్ని మీ యొక్క రాజ్యాన్ని విడిపించుటకు హిస్కియాకు శక్తి లేదు కాబట్టి మిమ్మల్ని విడిపించడం ఎవరి వల్ల కాదు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మీరు హిస్కియా మాటలు విని మోసపోవద్దు దేవుడు మనల్ని కాపాడతాడు దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తాడు మన పట్టణాన్ని రక్షిస్తాడు అని చెప్తున్నారే దానిని బట్టి మీరు మోసపోవద్దు ఆ హిస్కియా మాటలు అస్సలు నమ్మద్దు అని చెప్పి మీరు నా వైపు ఈ యొక్క రాజ్యంలో నుంచి నా నా దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే నేను గోధుమలు ఒలివ తైలము అలాగే తేనెలు పారు ఆ యొక్క గొప్ప దేశంలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మీకు అక్కడ సమృద్ధిమైన ఆహారము దొరుకుతుంది సుఖంగా మీరు జీవిస్తారు కాబట్టి అక్కడ మీకు ఎటువంటి ఆపద లేదు అభివృద్ధికరమైన దేశంలో మీరు ఉంటారు కాబట్టి నాతో వచ్చేయండి అని అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరినీ ఇస్కియా ఏదైతే దేవుడు ఎందు నమ్మిక ఉంచుకొని దేవుడు మనని పట్టణాన్ని కాపాడతారని ఆ యొక్క రాజ్య రాజ్యంలో ఉన్నానికి చెప్పారో కానీ వీరందరూ దేవుడికి విరోధంగా ఆ యొక్క ఆ యొక్క యూద ప్రజలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రజలందు భయక్రాంతులు అయిపోయారండి అయ్యో మా దేశంలో మేము చనిపోతామా ఈ అశ్వరు రాజు యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు మేము చనిపోతామా అని ఆ యొక్క ఆ యొక్క యూద ప్రజలందరూ భయం భయపడిపోయారు అయ్యో మేము చనిపోతామా వీరు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు నిజంగా హిస్కియాకు శక్తి చాలదా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఈ మాటలన్నీ వినిన హిస్కియా వెంటనే గోనె పట్ట కట్టుకొని ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఉండగా అక్కడ ఉన్న పెద్దవారిని మీరు ప్రవక్త అయిన ఇష్యా దగ్గరకు ఈ యొక్క విషయాన్ని తెలియచేయండి అని చెప్పినప్పుడు వీరందరూ ప్రవ ఆ యొక్క రాజ్యంలో యూద రాజ్యంలో ఉన్న పెద్దలందరూ ఆ యొక్క ప్రవక్త అయిన ఇష్యా దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు యూద పెద్దలందరూ ప్రవక్త అయిన ఇష్యా రాజు దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇష్యా దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇష్యా ఈ విధంగా చెప్తాడు అశూరు రాజు జీవం గల దేవుణ్ణి దూషించి నా అశూరు రాజున పలికిన మాటలను నువ్వు ఎప్పుడూ నమ్మవద్దు నువ్వెప్పుడు వాటిని విని నువ్వు భయపడవద్దు దేవుడు
దేవుడు తనకి దేవుడు ఏమో నువ్వు ప్రార్థించగా ఇస్కియా నువ్వు ప్రార్థించగా దేవుడు తనకి అశ్వరు రాజుని గద్దించి యొక్క నీ రాజ్యంలో రాకుండా చేస్తాడేమో ఆసక్తి కలిగి హెచ్చుగా ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయి అని అశ్వరు రాజు ఆ యొక్క అశ్వరు రాజు గురించి ఎషియా ప్రవక్త ఇస్కియాకు సమాచారం ఇచ్చినప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇస్కియా ప్రవర్త ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు ప్రభువ ఆ యొక్క అశ్వరు రాజు మా అందరినీ భయపెడుతున్నాడు ప్రభువ నా యొక్క శక్తి చాలదని చెప్తున్నాడు నేను నేను యొక్క దేశంలో ఉంటే మీరు చనిపోతారని చెప్తున్నారు మీరు దేవుడు కాపాడలేని చెప్తున్నారు ప్రపంచ ఆ యొక్క అన్న జనులందరూ నువ్వే దేవుడని తెలుసుకున్నట్లు యొక్క మా యొక్క పట్టణాన్ని కాపాడు ప్రభ అని దేవుని సన్నిధిలో ఇస్కియా రాజు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ ఇస్కియా రాజు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఇస్కియాతో చెప్తున్న మాట నువ్వు అశ్వరు రాజు గురించి నువ్వు భయపడవద్దు అశ్వరు రాజు ఏ విధంగా అయితే అశ్వరు రాజు నీ పట్టణంలో కూడా రాక ఏ మార్గం గుండా వచ్చి ఉన్నాడో ఆ మార్గంలోనే తిరిగి వెళ్తాడు అంతేకాదు కానీ ఆయన కొన్ని రోజులకి ఆయన రాజ్యంలోనే హతము చేస్తానని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క ఇస్కియ రాజు దేవుడు చెప్పిన మాటకు ధైర్యం తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ రాత్రి దేవుని దూత ఆ యొక్క యూధా ప్రజలు కాదు కానీ దేవుని దూత వెళ్ళి ఆ యొక్క అశ్వరు రాజు దండులోనికి వెళ్ళి ఆ యొక్క దండులో ఉన్న సైనికుల అందరినీ హతము చేసిందంటండి హతము చేసినప్పుడు వారు తెల్లవారినప్పుడు చూచుకున్నట్లయితే ఒక లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మంది యొక్క సైన్యం కలిగిన అశ్వరు రాజులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సైనికుడు చనిపోయారంట అప్పుడు ఆ రోజు విస్కి అశ్వరు రాజు వెంటనే నినివే పట్టణానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉంటున్నప్పుడు తన కుమారులే అశ్వరు రాజుని ఖడ్గంతో పొడిచి చంపేశారంట అండి చూసారా అండి ఎంతగా భయపెట్టాడు అశ్వరు రాజు ఎంతగా ఆ యొక్క రాజ్యంలోనికి కొంతమంది పెద్దలను యాజకులను తన దగ్గర పనిచేసే వారిని కొంతమంది పంపించి యూధా రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ భయక్రాంతులు తే చేయించారు వణికించారు కానీ ఇస్కియా రాజు దేవుడు వైపు తిరిగినప్పుడు ఇస్కియా రాజు హెచ్చుగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ పట్టణములకులో కూడా ఆ అశ్వరు రాజుని ప్రవేశింపనీయకుండా ఆ పట్టణములు కూడా రానీయకుండా వచ్చిన మార్గంలోనే వారు యుద్ధం చేయకుండానే యహోవా దూత రాత్రికి రాత్రి ఆ యొక్క అశ్వరు రాజు యొక్క ప్రజలందరినీ హతము చేసింది ఎంత గొప్ప భాగ్యమో చూశారండి దేవుడు నీకు తోడే ఉన్నాడు కాబట్టి నీ యొక్క పట్టణం నీ యొక్క గృహం నీ యొక్క గృహం నీ కుటుంబస్తులను దేవుడు కాచి కాపాడతాడు ఈ యొక్క రెండు అధ్యాయుల్లో మనం చూసినట్లయితే పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఎంత గొప్ప ధన్యత భయక్రాంతులను చేశారు వణికిపోయారు అయ్యో మనం ప్రతి చోట మనం విజయాన్ని పొందుకుంటున్నాము మీ శక్తి చాలదు నన్ను చేయించడానికి నీ యొక్క ఇస్కియా శక్తి చాలదు ఇష్కియాను నమ్మొద్దు దేవుడు పేరు చెప్పుకుని మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నారు ఆయన మాటలను ఎప్పుడు మీరు నమ్మొద్దు అని అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరికీ భయక్రాంతులు చేసిన వణికించినా కూడా దేవుడు ఇస్కియా యొక్క ప్రార్థనను విని ఇస్కియాకు తోడే ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు తన యొక్క పట్టణంలో ఆ యొక్క శత్రువులు ఎవరైతే తనని భయపెడుతూ ఉన్నారో ఎవరైతే తనని వణికిస్తూ ఉన్నారో ఆ ప్రజలందరినీ ఎవరైతే భయక్రాంతులు చేసి ఉన్నారో ఆ యొక్క ప్రజలు ఎవ్వరు ఆ యొక్క రాజు ఆ యొక్క రాజ్యంలోనికి రాకుండా ఆ ఎటువంటి ఏ మార్గంలో వచ్చారో ఆ మార్గంలోనే దేవుడు వారిని పంపించి దేవుని దూత ద్వారా ఆ యొక్క ప్రజలందరినీ ఆ సైన్యములన్నీ ఆ శత్రు సైన్యాన్ని హతము చేశారు ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి నీవు నమ్ముతున్నావా దేవుడు మనకు తోడే ఉన్నాడు నువ్వు నువ్వు దేవుడు తోడే ఉన్నాడు కాబట్టి మన యొక్క పట్టణం మన యొక్క గృహం మన యొక్క కుటుంబ సభ్యులందరినీ దేవుడు కాచి కాపాడతాడండి ఎంత గొప్ప భాగ్యం అండి వారు ఎంతగా ప్ర భయక్రాంతుల్ని చేశారో ఎంతగా ప్రజలందరి దగ్గరకు వచ్చి ఆ ఇస్కియా రాజు గురించి ఎంతగా చెడుగా చెప్పినా కూడా గొప్ప దేవుడు ఇస్కియా పక్షంగా ఉండి ఇస్కియా రాజు యొక్క పక్షంగా ఉండి ఇస్కియాకు తోడే ఉండినందున దేవుడు ఆ ఇస్కియా నిమిత్తము ప్రతి ఒక్కరు దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలని సర్వశక్తిమంతుడు దేవుణ్ణి అద్వితీయ దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలని ఆ యొక్క పట్టణాన్ని కాపాడి రక్షించాడండి అంతేకాకుండా ఆ యొక్క ఆ యొక్క అశ్వరు రాజన సింహరేబు తన యొక్క కుమారుల ద్వారా కుమారులే తనని ఖడ్గం చేత చంపేశారండి
చూసారా ఒక దేవునికి విరోధంగా మాట్లాడితే ఎంత భయంకరమైన శాపాన్ని పొందుకుంటామో దేవుడి యొక్క ప్రజలను దేవుడు ప్రజల భయక్రాంతులను చేసినప్పుడు వారు వారు ఒక ఆదరణ లేని వారు కాదు కానీ ఒక ఒక నిరీక్షణ లేని వారు కాదు కానీ వారు దేవుని వైపు తిరిగినప్పుడు వారి యొక్క పట్టణాన్ని వారి యొక్క గ్రా వారి యొక్క కుటుంబస్తులను వారిని దేవుడు కాచి కాపాడి రక్షించాడండి నువ్వు కూడా ఈ యొక్క భయంకరమైన వ్యాధిని గురించి ఈ భయంకరమైన వైరస్ గురించి నువ్వు కా భయపడుతూ ఉన్నావేమో అయ్యో ఏం జరుగుతుంది ఈ యొక్క పట్టణానికి ఏం జరుగుతుంది నేను ఎలా జీవించాలని నువ్వు భయక్రాంతులతో కలిగి ఉన్నావేమో దేవుడు చెప్తున్న మాట మన యొక్క పట్టణాన్ని దేవుడు కాపాడి రక్షిస్తానని చెప్తున్నాడు రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే నువ్వు చేసిన ప్రార్థన ద్వారా మన పట్టణం కాపాడబడుతుంది నువ్వు నేను దేవుని తెలుసుకున్న వారంగా నువ్వు నేను ఆ యొక్క సర్వశక్తిమంతుని బిడ్డలుగా ఉండి మనం ఆయనకు మొరపెట్టినట్లయితే మన యొక్క పట్టణం కాపాడబడుతుంది అని దేవుడు చెప్తున్నాడు అండి ఒక మిషనరీ గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నానండి ఆ యొక్క మిషనరీ పేరు ఏంటంటే ఎడ్వర్డ్ వింటర్ క్లక్స్ ఆ ఎడ్వర్డ్ వింటర్ క్లక్స్ ఆయన అమెరికా నుంచి ఒక భారతదేశానికి ఒక మిషనరీగా విచ్చేశారు ఆ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎయిటీన్ నైంటీలో అస్సాం రాష్ట్రంలో ఆ టైంలో ఆయన వచ్చిన సమయంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై సమయంలో అస్సాము నాగాలాండ్ రెండు రాష్ట్రాలు కూడా కలిసే ఉండేవి ఏ విధంగా అయితే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉండేవో ఆ అదే విధంగా అస్సాము నాగాలాండ్ రెండు కూడా కలిసే ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడో సంవత్సరంలో అస్సాము నుంచి నాగాలాండ్ రాష్ట్రం వేరుపడిపోయింది కాబట్టి ఆ టైంలో ఆయన అస్సాము రాష్ట్రానికి వచ్చి నాగాలాండ్ అనే ప్రాంతంలో ఆయన ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక రాష్ట్రంగా ఉందో ఆ యొక్క రాష్ట్రంలో ఆయన సేవ చేయడానికి వచ్చి ఉండారు అక్కడ సేవ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ కాలంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన యొక్క దేశాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఆ యొక్క ఆయనను స్వార్థ ప్రకటించడానికి ఆ ప్రాంతానికి పంపడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకు అంటే ఆ ప్రాంతంలో జనులు ఎలాంటి వారు అంటే ఎవరైనా ఒక మనిషి కనిపిస్తే ఆయన యొక్క తలను తీసేసి ఆ యొక్క పుర్రను వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకునేవారు అంత భయంకరమైన ప్రాంతంగా ఆ నాగాలాండ్ ఉండ ఉంటూ ఉండేది ఆ యొక్క పుర్రలతో వాళ్ళు ఇల్లు కూడా కట్టుకునేవారంట అంత భయంకరంగా ఉండేవారు కానీ ఆ బ్రిటిష్ వారు అనుమతింపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన ధైర్యం చేసి ఆ యొక్క నాగాలాండ్ ప్రాంతం ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు వారు నువ్వు ఎర్రగా ఉన్నావు అమెరికన్ కదా అండి వారు నువ్వు ఎర్రగా ఉన్నావు నువ్వు బ్రిటిష్ వారి నుంచి వచ్చావు కాబట్టి మేము మిమ్మల్ని నమ్మము అని ఆయన యొక్క బోధను తిరస్కరించేవారనమాట తిరస్కరించే వాళ్ళు ఆయన ఎవ్వరు అంగీకరించే వాళ్ళు కాదు ఆయనతో మాట్లాడడానికి కానీ చూడడానికి కానీ ఇష్టపడేవారు కాదు ఆయన అప్పుడు ఏ విధంగా నేను స్వార్థను ప్రకటించాలి నేను ఏ విధంగా ఎలా ఉండాలని చెప్పి కొన్ని రోజుల తర్వాత తన ప్రార్థనలో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ యొక్క భాషను నేర్చుకొని నాగా ల్యాండ్లో వాడుక భాషలో ఉన్న ఆ యొక్క భాషను నేర్చుకొని ఆ విధంగా తన వేషధారను మార్చుకొని ఆ యొక్క ప్రజలకు ఆ ప్రజలకు ఏమైతే అవసరతుందో ముందు ఆ అవసరతను నేను తీర్చాలి అని అనుకున్నాడంట అండి ఆ తీర్చాలనుకున్నప్పుడు ఆయన ఆ కొండ ప్రాంతంలో ఒక మరణకరమైన వ్యాధితో వారు బాధపడుతూ ఉన్నారు ఆ మరణకరమైన వ్యాధి వల్ల ఆ రోజుల్లో వారికి ఎటువంటి వైద్యం అందేది కాదు కానీ ఆ మరణకరమైన వ్యాధి రోగాలు కరువులతో వారు బాధపడుతున్నారని తెలిసి ఈ యొక్క ఎడ్వర్డ్ వింటర్ క్లక్స్ అనే అత అనే ఒక మిషనరీ ఆ మిషనరీ గారు ఏం చేశారంటే ఆ మరణకరమైన వ్యాధి గురించి ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టారు ప్రభా ఈ యొక్క మరణకరమైన రోగం నుంచి ఈ యొక్క కరువు నుంచి ఆ యొక్క నాగాలాండ్ ప్రజల్ని కాపాడు ప్రవ్వా అని ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు వెంటనే కొన్ని రోజులకి కొన్ని నెలల తర్వాత వాళ్ళలో వారిలో ఉన్న కొంతమంది రోగాల నుంచి స్వస్థత పడడం మొదలు పెట్టారు ఆ రోగాల నుంచి స్వస్థత పడడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత కొంత మంది కొన్ని రోజులకి చాలా మంది దేవుణ్ణి తన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదమూడో సంవత్సరం ఎనభై తనకు ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన చనిపోయారు పంతొమ్మిది వందల ఐదో సంవత్సరంలో అక్కడ దేవుని తెలుసుకున్న వారికి ఒకేసారి నూట తొంభై మందికి ఆయన బాప్తీసం ఇవ్వడం జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల పదమూడో సంవత్సరంలో ఆయన తన ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన అక్కడ మరణించినప్పుడు ఆ టైం కల్లా ఆ యొక్క సమయం 
సమయంలో అక్కడ నాగాలాండ్ యొక్క ప్రజల సంఖ్య ఐదు లక్షల డెబ్బై రెండు వేలు కానీ ఆయన చనిపోయే టైం కల్లా అక్కడ బాప్తీసం తీసుకున్న వారు ఒక లక్ష ఎనభై రెండు వేల మంది అండి ఆయన చేసిన సేవ ఏ విధంగా ఉండేది అంటే ఏ విధంగా అయితే ఒక అడవికి ఒక నిప్పు అంటించినప్పుడు ఆ నిప్పు అనేది ఎలా అయితే ఆ యొక్క అడవిని అంతటిని కాల్చివేస్తుందో అలాగా ఆయన యొక్క బోధ కూడా ఆ అడివంతటిని ఆ అడవిలో ఉన్న వారిని ఆ కొండ జాతుల మధ్య ఉన్న వారందరికీ ఒక ఎలా అయితే ఒక మంటలాగా వ్యాపించిందంట అండి అంత గొప్పగా ఆయన ఇంపాక్ట్ చేయగలరు ఏ విధంగా తెలుసా అండి వారు మరణకరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేసి ఆ యొక్క రోగాన్ని తగ్గించినప్పుడు వాళ్ళు దేవుడి వైపు తిరగడం ద్వారా ఆ యొక్క పట్టణాన్ని ఆయన కాపాడగలిగారు అంతేకాకుండా దేవుడు నాగాలాండ్ యొక్క రాష్ట్రాన్ని దేవుడు ఎంత గొప్పగా ఆశీర్వదించాడో తెలుసా అండి ప్రపంచంలో తొంభై శాతం కన్నా ఎక్కువ క్రైస్తవులు ఉన్న రాష్ట్రంగా నాగాలాండ్ అని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు అంతేకాకుండా ఎక్కువ మంది బాప్తీసం ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది దేవుణ్ణి అంగీకరించి తన సొంత రక్షకులుగా అంగీకరించి బాప్తీసం తీసుకున్న రాష్ట్రం కూడా నాగాలాండ్ ఆ విధంగా దేవుడు దేవుడు ఆ యొక్క పట్టణాన్ని ఆ యొక్క రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడైతే రాష్ట్రం అండి యొక్క రాష్ట్రాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి ఆ యొక్క మరణకరమైన వ్యాధితో కరువుతో వారు నశించిపోవాల్సింది కానీ వారి కోసం ప్రార్థన చేసి తర్వాత వారిని దేవుడిలోకి నడిపించి బాప్తీసం ఇచ్చి వారిని నిలబెట్టి చూడండి ఒక క్రైస్తవ రాష్ట్రంగా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు నువ్వు ఎటువంటి మరణకరమైన వ్యాధి గురించి ఎటువంటి వైరస్ గురించి వింటున్నావా మనము మన పట్టణం గురించి ప్రార్థన చేద్దాం ఏ విధంగా అయితే ఆ యొక్క పట్టణం గురించి ప్రార్థన చేసి ఎడ్వర్డ్ వింటర్ క్లక్స్ గారు ఏ విధంగా అయితే ఆ పట్టణాన్ని కాపాడారో ఆ యొక్క సమయంలోని ఒక లక్ష ఎనభై రెండు వేల మందికి బాప్తీసం ఇవ్వగలిగారో అటువంటి విధంగా మనం మన యొక్క పట్టణాన్ని గురించి ప్రభువ మా యొక్క పట్టణాన్ని కాపాడండి ప్రభు అని దేవుని కోసం మన యొక్క పట్టణాన్ని కాపాడుకుందామండి మన యొక్క పట్టణం గురించి ప్రార్థన చేయాల్సిన బాధ్యత నీ మీద నా మీద ఉందండి ఆ సర్వశక్తిని దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న మనము మన యొక్క పట్టణం గురించి మొరపెట్టాల్సిన సమయం ఇదేనండి నువ్వు దేవుని గురించి పట్టణం గురించి మొరపెడతావా దేవుడు ఎలా అయితే ఇస్కియా ప్రార్థన అంగీకరించారో ఎలా అయితే ఎడ్వ ఎడ్వర్డ్ వింటర్ క్లక్స్ గారి యొక్క ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించారో మన యొక్క పట్టణాన్ని ఏ భయంకరమైన వ్యాధులు లేకుండా దేవుడు కాపాడి రక్షిస్తానని నీతో నాతో హెచ్చరిక చేస్తున్నాడండి దేవుడు తప్పకుండా మన యొక్క పట్టణాన్ని రక్షిస్తాడు దేవుడు తప్పకుండా మనకి పట్టణాన్ని రక్షిస్తానని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనము మన యొక్క పట్టణం గురించి ప్రార్థన చేయాలి మన యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశము నేను దేవుడు ఈ పట్టణాన్ని రక్షించి కాపాడతాడు మొట్టమొదటి పాయింట్ దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు గనుక ఈ యొక్క పట్టణము కాపాడబడుతుంది దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు గనుక దేవుడు నిన్ను రక్షిస్తాడు రెండవదిగా దేవుడు నీవు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నిన్ను కాపాడతాడు నీవు ఈ పట్టణం గురించి ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు నీ పట్టణాన్ని రక్షించి కాపాడతాడు మూడవదిగా మనము ఆయన పిల్లలమని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు మనము ఆయన కుమారులము కుమార్తెలము యోహాను సువార్త ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినంలో మీరు నా కుమార్తెలు కుమారులు అయి ఉన్నారని చెప్తున్నారు మనము ఆయన కుమార్తెలము కుమారులము మనకి దేవుడు ఎంత విలువిచ్చాడు అంటే ఆయన రక్తం ఇచ్చి మనల్ని కొనుక్కున్నారండి ఆయన రక్తం ఇచ్చి మనం ఎక్కడైతే పరలోకం నరకంలోకి వెళ్ళి నశించిపోతామా అని ఆయన రక్తం ఇచ్చి మనకి పరలోకాన్ని అనుగ్రహించాడు అంత గొప్ప విలువిచ్చిన దేవుడు అంతగా నిన్ను నన్ను ప్రేమించుతున్న దేవుడు ఈ పట్టణాన్ని కాపాడలేడా అండి మనకి ఎటువంటి ఈ వైరస్ సోకకుండా మనల్ని కాపాడే సర్వశక్తిమంతుడు చాలిన దేవుడు కాదా అండి ఎలా అయితే ఆ యొక్క యూద ప్రజల్ని భయపెట్టారో నీ యొక్క ఇస్కియా రాజు నీ దేవుడు కాపాడు తాడు అని చెప్తున్నాడు కానీ ఆయన మాటలు నమ్మొద్దని వారు ఏ విధంగా అయితే విరోధంగా మాట్లాడారో ఏ విధంగా నశించిపోయారో అటువంటి కాకుండా మన విశ్వాసం కలిగి ప్రభువా నువ్వు యొక్క నా పట్టణాన్ని నా కుటుంబాన్ని ఈ యొక్క వైరస్ నుంచి నువ్వు కాపాడతావు ప్రభా అని నువ్వు ధైర్యం కలిగి ఉంటే దేవుడు తప్పకుండా ఆ యొక్క కార్యాన్ని జరిగిస్తాడండి అతి త్వరలో ఆ యొక్క వైరస్ అనేది మనకు కనుమరిగే పోయేటట్లు దేవుడు మన సర్వశక్తిమంతుడమైన దేవుడు మన కోసం చేయగలిగిన సర్వశక్తిమంతుడు దేవుడు ఎటు వంటి స్థితినైనా కానీ మనకి ఎటువంటి భయంకరమైన వ్యాధి అక్కడ చూడండి ఇస్కియా ప్రజలు యుద్ధము చేయలేదు కానీ దేవుని దూత వెళ్ళి 
అక్కడున్న అశ్వరు ప్రజల దండులోనికి వెళ్ళి ఒక లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని హతము చేసింది చూడండి ఆ యొక్క ప్రార్థన ద్వారా ఆ పట్టణం కాపాడింది నీ ప్రార్థన నువ్వు దేవుడు తోడే ఉన్నాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావా నువ్వు ప్రార్థన చేయి మన కుటుంబాలు మన యొక్క దేశము మన యొక్క పట్టణము యొక్క వైరస్ నుంచి దేవుడు కాపాడి రక్షిస్తాడు కాపాడడమే కాదు కానీ మనందరినీ రక్షణలోనికి ఎవరైతే దేవుణ్ణి తెలియలేదో ఎవరికైతే ఇంకా దేవుని సర్వశక్తిమంతమైన దేవుని గొప్పతనం తెలియలేదు ఎవరైతే దేవుని అంగీకరించలేదో వాళ్ళందరినీ దేవుడు రక్షించబోతున్నాడు అంత గొప్ప ధన్యత ఉందండి మనల్ని దేవుడు ధైర్యపరుస్తున్నాడు నేను యొక్క పట్టణాన్ని కాచి కాపాడతాను ఏ వైరస్ కూడా మనం ఏమీ చేయలేదని మన కన్నులు ఆయన వైపు ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నారు మీరు సరిగ్గా చేతులు కడుక్కోండి అవును మనం శుభ్రంగా ఉండాలి చేతులు కడుక్కోవాలి ఆ వైరస్ రాకుండా ఉండాలి కానీ దానితో ఒక క్రైస్తవుడిగా మనం శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోవడమే కాదు కానీ చేతులు జోడించి ఆయనకు ప్రార్థన చేద్దామండి ప్రభువా మా యొక్క పట్టణాన్ని కాపాడు ప్రభా అని నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆయనలో సంతోషించే భాగ్యాన్ని సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆయనలో మనం సంతోషించే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించి మన యొక్క పట్టణాన్ని కాచి కాపాడి రక్షిస్తాడండి ధైర్యం తెచ్చుకోండి దేవుడు మన పట్టణాన్ని కాపాడి రక్షించు మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి పరిశుద్ధాత్మదేవ ఎస్ఐయ నీకే కోట్లాది కృతజ్ఞతలు ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుతకరుడా ఎస్ఐయ నీకు వందనాలు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా ఈ యొక్క భయంకరమైన కరోనా వైరస్ నుంచి ప్రభా ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న ఈ వైరస్ నుంచి మా యొక్క పట్టణాన్ని కాపాడి రక్షిస్తానని సెలవిచ్చిన తండ్రి ఏ విధంగా అయితే ఎడ్వర్డ్ ఇంటర్ క్లర్క్స్ గారు ఏ విధంగా అయితే ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రభా ఆ యొక్క మరణకరమైన వ్యా వ్యాధితో మర రోగాలతో ఉన్న యొక్క నాగాలాండ్ని ఒక ఆశీర్వాదకరంగా చేసిన ప్రభా ప్రభా మా యొక్క పట్టణాన్ని నువ్వు కాపాడండి తండ్రి మా యొక్క పట్టణాన్ని నీరు రక్షణలోనికి నడిపించండి పరిశుద్ధాత్మదేవ నీకు అటు నువ్వు చాలిన దేవుడువు తండ్రి ఎటువంటి స్థితినైనా నువ్వు మార్చగలిగిన సమర్థుడు ప్రభా నువ్వే సహాయం దయచేయండి మా యొక్క గృహాలను మా యొక్క బిడ్డలను మా యొక్క పట్టణాన్ని నువ్వే కాచి కాపాడి నీ శక్తితో తండ్రి వీరే అద్వితీయ దేవుణ్ణి కలిగిన దేవు బిడ్డలు అని తెలుసుకునే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించండి ప్రతి ఒక్కరిని వారి యొక్క ఆరోగ్య విషయంలో కాపాడి యొక్క వైరస్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న ప్రపంచ దేశాలన్నిటిని వణికిస్తున్న ఈ యొక్క వైరస్ను తండ్రి నువ్వే ప్రతి ఒక్క పట్టణాన్ని కాపాడి నీ నామాన్ని మహిమపరచుకోనండి ప్రభా నువ్వే సహాయం దయచేయండి ప్రభా ప్రతి ఒక్కరితో యొక్క వాక్యం ద్వారా మాట్లాడిన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా నువ్వే సహాయం దయచేయండి నీ కృపను అనుగ్రహించండి తండ్రి నీ చిత్తం అయితే మేము మరొకసారి ప్రభా కలుసుకొని తండ్రి నీకు వాక్యాన్ని ధ్యానించుకోవడానికి అటువంటి కృపను భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించండి తండ్రి ప్రభా యొక్క వాక్యాన్ని ఎవరైతే విన్నారో ఆ యొక్క వాక్యంలో నీ సన్నిధి ప్రభా కృమ్మరించి నువ్వే తోడేండి నడిపించి కాపాడి రక్షించగలరని నజరేడైన యేసు క్రీస్తు నామం అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నజరేడైన యేసు క్రీస్తు నామం శుభములు ఎవరైతే యొక్క కార్యక్రమాన్ని మరలా చూడాలనుకుంటున్నారో యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దీప్తి ఫర్ జీజస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీరు యొక్క కార్యక్రమం అని చూడగలరు ధైర్యం తెచ్చుకోనండి దేవుడు మన యొక్క పట్టణాన్ని రక్షించి కాపాడతాడు దేవుడు మనకు తోడే ఉండను గాక ఆమెను